Theory of Equations Relation Between Roots and Coefficients of Equations By R. Suresh Khannan Assistant Professor of Mathematics Relations Between the Roots and the Coefficients of Equations So, the equation is the coefficients and the roots are the relations in the heading. So, that's the equation of the equation. அதுக்கப்புறம் minus coefficient of x by coefficient of x square x ஓட coefficient வந்து c அப்ப minus b by a அப்புறம் product of the roots அப்ப alpha into beta that is equal to plus c by a இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கறோம் அப்படினா sum of the roots னா ஒரு ரூட்ட ஒரு தடவை தான் எடுப்போம் இந்த 1 அப்படிங்கறது odd number அதாவது ஒற்றை படிகன் அப்படி odd number ஆ வந்தா minus போடணும் இங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து மண்டலே பண்றோம் இப்ப ரெண்டுங்கும் போது ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா பிளஸ் வரணும் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பை ஏ அதாவது பை டிவைடட் பை என்ன வரும் அப்படின்னா கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் ஸோ அதனால அது இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாடல்ல இதே மாதிரி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் கியூபிக் ஈக்குவேஷன்னா இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு ஏ எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி எக்ஸ் பிளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கேயுமே ஏ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ அதுக்கு த்ரீ ரூட்ஸ் இருக்கும் அது ஆல்பா பீட்டா காமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் சொன்ன மாதிரி சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா ஒரு ஒரு ரூட் தான் எடுப்போம் அப்போ மைனஸ் பி பை ஏ இந்த ரெண்டாவதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு ரூட்டில் ரெண்டை மட்டும் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து மல்லே பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டுங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் சி பை ஏ இங்கே மைனஸ் பி அப்புறம் சி பை ஏ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் டேக்கன் டூ அட் அ டைம் ரெண்டு ரூட் எடுத்து மல்லே பண்ணி ஆட் பண்ணுறது தான் இதோட மீனிங் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அடுத்து மூணாவது இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மூணு மூணு இருக்கு இல்லையா த்ரீ இருக்கு த்ரீங்கிறது ஆட் நம்பர் ஸோ இங்கே மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் டி பை ஏ இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு எந்த டிகிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அந்த எந்த டிகிரி ஈக்குவேஷன் இப்படி எழுதுகிறோம் ஏ நாட் எக்ஸ்பயர் என் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ்பயர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ்பயர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எந்த டிகிரியாக இருக்கணும்னா இந்த ஏ நாட் வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து இதுக்கு மொத்தம் என் ரூட்ஸ் இருக்கும் அது ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா என் வரைக்கும் இருக்கும் அது ஷார்ட் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுகிறோம்னா சிக்மா ஆல்ஃபா என் ஆல்ஃபா ஒன் அல்லது சம்மேஷன் ஆல்ஃபா ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இங்கே வந்துடணும் ஏ ஒன் இந்த இடத்துல கே ஒன் டிவைடட் பை ஏ நாட் அது மாதிரி ரெண்டாவது சம்மேஷன் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அதாவது மொத்தம் என் ரூட்ஸில் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து மண்டலை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ பை ஏ நாட் அடுத்து மூணு மூணாக எடுத்து மண்டலை பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஏ த்ரீ பை ஏ நாட் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கடைசியாக ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இதில் என்னுங்கிறது நமக்கு என்ன நம்பர்னு தெரியாது அதனால் இதில் வந்து மைனஸ் ஒன் பவர் என் இன்ட்டு ஏ என் பை ஏ நாட் ஏ என் பை ஏ நாட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு என் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்தால் இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்துடும் என் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இங்கே வந்து ப்ளஸ் வந்துடும் ப்ராப்ளம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அது யூனிவர்சிட்டியில் எப்படிட்டோட கேட்குறது சால் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிவன் தட் டூ ஆஃப் இட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் இன் சைன் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்குவேஷன் அப்போ ஃபோர் ரூட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்றாங்கன்னா அதில் ரெண்டு ரூட் வந்து குவான்டிட்டி மேக்னிடியூடில் சேமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் சைன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஆல்ஃபா இருக்கும் ரெண்டு ரூட்டு மற்ற ரெண்டு ரூட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதையும் கொண்டு விடுவோம் ஸோ இதை வந்து டேட்டா இது வரையும் கொஸ்டின் முடிஞ்சது என்ன பண்ணுறோம்னா சொல்யூஷன் லெட் த ரூட்ஸ் பி இப்போ மொத்தம் ஃபோர் ரூட்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரலாக இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துட்றாங்க ஒன்று வந்து இன்னொன்றுக்கு சைன் மட்டும் மாறியிருக்கும் அப்போ காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் டூ வந்து அப்படி எடுத்துக்கிறோம் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா இந்த மைனஸ் டெல்டா வந்து சைடு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா காமா
ஹையஸ்ட் கோஎப்ஷன் வந்து ஏ நாட்னு வச்சுக்கிறோம் ஏ நாட் வந்து ஒன் ஏ ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ஏ டூ வந்து ஃபோர் ஏ த்ரீங்கிறது சிக்ஸு ஏ ஃபோருங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன் எழுதுகிறோம் இந்த ரிலேஷன்லேருந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நாலுமே ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஏ ஒன் பை ஏ நாட் ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா இல்லை ஏ ஒன்ங்கிறது மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை ஏ நாட்டுங்கிறது ஒன் அப்போ ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து அப்படியே ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதே மாதிரி சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் டேக்கன் டூ அட் அ டைம் ரெண்டு ரூட் எடுத்து மட்டில் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது இதில் மொத்தம் வந்து ஃபோர் ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதில் மொத்தம் சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டி வரும் ஸோ இது வந்து மறந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி வச்சுங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமானு ஆல்ஃபாவில் ஆரம்பித்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் கிளாக் வைஸ் ஆல்ஃபா கருது பீட்டா பீட்டா கருது காமா காமா கருது டெல்டா இதோடு வந்து நாலு தான் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணால் ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணணும் ஆல்ஃபாவிலேருந்து பீட்டா விட்டுட்டு ஆல்ஃபா காமானு வரணும் அடுத்து பீட்டாவிலேருந்து காமா விட்டுட்டு பீட்டா டு டெல்டா அப்படின்னு வரணும் அடுத்து காமா டு ஆல்ஃபா இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் எதுவும் ரிப்பீட் ஆகிடக்கூடாது வந்ததே திரும்ப வந்துடக்கூடாது ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஏ டூ பை ஏ நாட் ஏ டூ பை ஏ நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா ஏ டூ ஃபோர் ஏ நாட் வந்து ஒன்று அப்போ ஃபோர்னு வந்துடும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அதே மாதிரி சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் டேக்கன் த்ரீ அட் டைம் மூணு ரூட் எடுத்து மட்டும் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா இதில் ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் வருது இதுக்கு ஃபார்முலா மைனஸ் ஏ த்ரீ பை ஏ நாட் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன்று வந்துடும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஃபோர் தொண்ணு வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நாளையுமே வண்டியில் பண்ணுறோம் இங்கே ஃபோருங்கிறது ஈ ஒன் நம்பர் அதனால் ப்ளஸ் தான் வரும் ஏ ஃபோர் பை ஏ நாட் இதில் ஏ ஃபோருங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஒன் அது வந்து எவ்வளோனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம எழுதிடணும் வரிசையாக ஃபைவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொடுத்ததை வந்து இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணலை என்ன கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டூன்னு வந்துடும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா இந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அதில் காமாவும் டெல்டாவும் சைன் தான் மாறியிருக்கும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு காமா டெல்டா அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சா போதும் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எம்ப்ளாய்ஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே மறுபடியும் எழுதியிருக்கோம் இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா காமா ப்ளஸ் டெல்டா வர மாதிரி காமன் எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுல ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படி விட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்க காமா டெல்டா வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் செகண்டாக எழுதிக்கிறோம் ஸோ இந்த பீட்டா காமா இந்த டேர்ம்லேயும் அடுத்து வந்து பீட்டா டெல்டா இருக்கிற டேர்ம்லேருந்து பீட்டாவை காமனாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பீட்டா காமாங்கிறது இந்த டேர்ம் இதிலேருந்து ஒரு பீட்டா காமனாக எடுக்கிறோம் அடுத்து பீட்டா டெல்டா இங்கே இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு பீட்டாவை காமனாக காமனாக எடுக்கிறோம் பீட்டாவை எடுத்துட்டோம்னா இங்கே காமா இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டெல்டா இருக்கும் அடுத்து ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இருக்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா டெல்டா இருக்குது இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா காமா இருக்குது ரெண்டுலேருந்து ஆல்ஃபாவை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா டெல்டா ப்ளஸ் காமா அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வசதி அப்படின்னா அந்த காமா ப்ளஸ் டெல்டான்ற இடம் ஜீரோவாக மாறிடும் நம்ம ஏற்கனவே மேலே போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இடம் இப்போ போட்டாலும் சரி அல்லது காமனாக எடுத்துகிட்டு போட்டாலும் சரி எப்படி பார்த்தாலும் ஜீரோன்னு வந்துடும் இந்த ஸ்டெப்பில் என்னென்னா இதை காமனாக எடுத்துருக்கோம் இந்த ரெண்டு டேம்லேருந்து காமா ப்ளஸ் டெல்டா இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானு வரும் இந்த காமா ப்ளஸ் டெல்டாங்கிறது ஜீரோ இப்போ டோட்டலாக இது பூரா ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு இருக்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் வரிசையாக ஒரு ஈக்குவேஷனாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம் அப்புறம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் இதே மாதிரி ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன காமனாக எடுக்கலாம்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா எதில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டில் ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்குது செகண்டில் ஆல்ஃபா பீட்டா இல்லை எங்கே இருக்குதுன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இதையும் இதையும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா எடுத்துட்டோம்னா காமா ப்ளஸ் டெல்டா
ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து டூ இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா வந்து செவன் அதாவது ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணோம்னா டூ வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் வரணும் அதாவது இதோட அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிடலாம் எப்படி எழுதுவோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அண்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுக்கு பதிலாக டூ போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது குவார்டர் ஈக்குவேஷன் இதில் ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து மைனஸ் டூ சி வந்து செவன் இது ஃபார்முலா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை இந்த டூ ஏ வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்து போகிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் போட்டால் நம்ம மிஸ்டேக் போகிறோம் பெரிய பை இந்த பை கோடு வந்து பெருசாக போட்டுருங்க பை டூ ஏ இங்கேயும் அதே மாதிரி டிவைடட் பை டூ இது பெருசாக போட்டுருங்க இதில் பிக்கு பதில் மைனஸ் டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒன்று தான் அதனால தான் டூ ஏங்கிறது டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ மறுபடியும் அது டூ ஒன் தான் வந்துடும் ஃபோர் டிவைடட் பை எல்லா இடத்துலேயுமே பெரிய பை பை வந்து இப்படி போட்டுருங்க ஸோ அப்படி சிம்பிளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் இந்த எயிட்டுங்கிறது எப்படி எழுதிடலாம்னா டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ இது எதுக்கான சிம்பிளை பண்ணுறதுக்காக இந்த டூ ஸ்கொயருக்கு மட்டும் ரூட் எடுத்தோம்னா வெறும் டூ அப்படின்னு வந்துடும் மீது இருக்கிறது இங்கே ஒரு டூ மைனஸ் எல் இருக்குது இப்போ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இங்கே வரணும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரூட் மை மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ இதே ஸ்டெப் தான் இது இல்லை டூவை காமனாக எடுக்கிறோம் இப்படியே அடிக்கக்கூடாது டூ டூ அடிச்சிடக்கூடாது காமனாக எடுத்துகிட்டு அடிக்கணும் இப்போ தான் கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அல்லது ரூட் சிக்ஸ் ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஐ அப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இப்போ இதில் ரெண்டு ரூட் இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ன்னு வரது ஆல்ஃபானும் மைனஸ்னு வரதை பீட்டானு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ரூட்ஸில் டூ ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படியே கம்மி பண்ணுறோம் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன செய்கிறனா எயித்து ஈக்குவேஷன் வந்து காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன் இருக்குது ஸோ அந்த இந்த இடத்துல இருக்க காமாவுக்கு பதில் மைனஸ் டெல்டாங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த காமாவுக்கு பதில் மைனஸ் டெல்டா இப்போ மைனஸ் டெல்டா இன்ட்டு டெல்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ டெல்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீன்னு வருது அப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்போ டெல்டாங்கிறது ரூட் த்ரீயாக இருந்தால் காமாங்கிறது ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்போ நமக்கு மொத்தம் ஃபோர் ரூட்ஸ் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி கிளியராக எழுதணும் இந்த ஃபோர் ரூட்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ